Uh, ik ga uh, vier heel verschillende gedichten uh, voorlezen. De eerste uh, gaat over een vogeltje. En het is een, uh, een, soort klank, een soort klankgedicht, dus niemand begrijpt het, ik ook niet. Ochtend van een waterfiscaal. Alla god, geglip uit die knukkels van hier die kantse koskans en haansmaker, wip die waterfiscaal, die ochtendkier en kaneel van verbazing op zijn bos. Onder zijn kruidnagel kluikjes die rinkink rillen, spik splinterspiewende dwarsrevier zand. Tink van manel kwik geveer op zijn flanken, strak in die wrak, die keil plat gekam, akke lief hy oor die akkers door die waterkant, kijk, triljarde klein en groot verskale in die spiekspiegel, hokai, kohorte kansvatters, wat hy konter met pronkstand akimbo, knipster, na die kindlig in die oeverkrui en wegstaan, kijk zo, so, eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Articles claiming that I had been here and there were on the front pages. Roadblocks were instituted all over the country, but the police repeatedly came up empty-handed. I was dubbed the Black Pimpernel, a somewhat derogatory adaption of Baroness Orxy's fictional character, the Scarlet Pimpernel, who daringly evaded capture during the French Revolution. Dus dat is een beetje de context. Uh, als titel draagt de gedicht uh, een koza hamba kakuli madiba. Dat uh, betekent um, gaat u wel, travel well. Jij zal ons niet meer hoor niet tata. Ons wat nekkerik na waar jij glip. Zwart pimpernel die die bres wat je geslaan het en geschiedenis, die reg waar je voor gevecht het. Vrede met de scherp wit prik van waarheid tussen goud geel bloeisel trossen. Ons wat zwak begaaf is en die groen krijg van weerstandigheid, wijf jou vaarwel uit bergpoorten, vliegtuigen, uit blauw plastic stoelen langs die pad. Ik heb mij ingedenkt die laatste maanden en die suizen, die vervagende klanken, die gestommel om jouw bed, jouw borstkas smachtend in grauwe pyjama's, jouw knukkel ingesteek met zoute waarmee hulle jou wou wakker hou, het damp wat jij moest asem die een laatste strak gebinde masker. Ik raak nog even aan jouw sleutelbeen en jouw fleuren overhemd van vredehouwer. Rol die glag laat tinte tot die kraag toe vastgeknoop. Voor jou uitvaart wil ik nog sê, die gewrig van grijpzig in geheime, van skrik in rondkijk prins, voel my steeds killer. Die vlag wat jy gehuis het, slap. Dis nou een flauwer, lauwer wind uit kwaaier, hulpeloser haarde, wat teen die kind, die vreemdeling, die vrou se voorkop blaas. Fijnbos in rivieren, die tenger pikke wijn gemerk met konterskadies kwijn weg hier in ons vaderland. Jij weet het al, dis nou te laat, Jij moet nou gaan. Hier in die hoogtij van een suiderszomer toef jou Christmasroos op mijn tafel in een vaas. Hul kleuren vee ek in een lapzak wat ik naar die bergstroom dra om te gedenk, jou sonsopkomse glimlach. Jouw skuifeldans, jouw tronkdakse tomatieplanten, jouw woorden in die hof van Europees vergeefsheid, zakdoek aan die brouw, die in die verboden wat je nooit wil glo, jouw vuist op die balkon, hoog uit die mouw gesteek in 94, hier die beelden uit jouw dappermars, jouw spoor verkwik door die douw van vergifnis, jouw vertrouwen in wat moeilijk was, hier die helder kroonblare, strooi ik voor jou, Madiba. Niet één keer heb ik u ontmoet. Ik zal nooit vergeten, nie, nooit wat u gesê het toe. U het die sin begin met ons, u een hand vriendelijk op mijn schouder. Het volgende speelt, af, speelt zich af in, uh, in Amsterdam uh, en het gaat over oudere mensen en de technologie <laughs> van mobiele telefonen. Bejaarden met mobiel. <laughs> in die blaasgat van die stadskasarm waar blips en tinkels gloor, klim uit die lip gleef van haar handzak. Haar eie lui toon in haar oor. Jezus vreug van mijn verlangen, die haar klein neef ingesteld terwille van haar hart wat stok van elke ander soort alarm. Zij wordt in transit opgebel. Wie zal haar soek? En hier die skroot op skarreling algemeen bekend als tram. En die blik van medereizigers Sinds zij gedeelde menselijkheid en elke kenwijze gepalm. Die ruising van die zie met skal van Jan van Gent, 
die stoomfluit van een keto, die lied van een vergrant, waarop een ieder vol die voorzie zich ver of nabij ziende tot zijn sleutelboord moet wint. Zij vrutel in die duister naar haar vinse hand altaar en vat zij glim en trilling raak voor een antwoordoperatie. Haar duim tas na ontvangst en druk daarop ter nauwer nood haar oog zoek na haar contactnaam nommer onbekend. Die robotische verlengstuk wijs inkomende berug een minuscule kaart van haar locatie plus bel te goed op zijn gezicht. Goeiedag, mevrouw Ten Kaat, het u oomlik tijd? Beleefdheid, heet die retoriek. Ja, hoe kan ik u van dienst wees? Is daar iwers fout? Of is ik gans onnodig bang, begin zij. Maar wordt dood gepraat. Dit is tijd voor opgradering van uw mobiele apparaat. Ons het vir u die niets te op die mark. Belein op elke handicap of ongeluk van nou af tot die einde. Een geval van hartstilstand, gewapend roof of dergelijk ellende, verstaan u voeren van zelfafwezigheid. Te onderscheid van oponthoud. Beschikbaar tegen de kleinste bijbetaling. Stel u belang? Wacht, zei zij, ik is half doof. In lang voorbij mijn afklimstatie. Zal u herhaal, alstublieft? En, en zonder zang of bijgeruis? Zij vat die blink stronk in die ander vuist, neig haar hoofd en draai bedies die ander wang. Ik moet ophouden. Okay. Uh, er is geen tijd voor de laatste gedicht. Dat was het dus. En volgende keer weer. VPRO Poëzie draait helemaal om Nederlandse en internationale poëzie. Je vindt niet alleen interviews en portretten van dichters, maar iedere week lichten we ook een ander gedicht uit. Maak kennis met dichters en de mooiste poëzie en vergeet je niet te abonneren om geen enkele video te missen.